हाई एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल अनकवरिंग केमिस्ट्री सो आज की जो हमारी नेम रिएक्शन है दैट इज़ माइकल एडिशन माइकल एडिशन अगर आपने एग्जाम्स uh, में नोटिस किया होगा तो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ओके और ये बहुत ईजी भी है बस एक बार आपको समझ में आ जाए कि एक्चुअली माइकल एडिशन में होता क्या है तो आपके लिए ये रिएक्शन बहुत ईजी होगी और ये बहुत टाइम पूछी जाती है एग्जाम्स में आई आई टी जैम हो गेट हो या नेट हो ठीक है तो यहाँ पे बेसिकली माइकल एडिशन का काम क्या है माइकल एडिशन कौन सी रिएक्शन होती है तो यहाँ पे आपको दो चीजें देखने को मिलेगी एक क्या मिलेगी माइकल डोनर एंड वन इज माइकल असेप्टर ठीक है ये दो चीजें आपको यहाँ पे देखनी है एक आपको माइकल डोनर ढूंढना है और एक क्या ढूंढना है माइकल एसेप्टर जब आपको इस टाइप के कोई भी रिएक्टेंट दिखते हैं तो वहां से आपको पता चलेगा कि इस पर्टिकुलर जो भी आपको कंपाउंड है उसमें कौन सी रिएक्शन हो रही है माइकल एडिशन ओके अब इसमें क्या होता है एक तो सबसे पहले ये क्या होती है वन फोर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन तो ये किस टाइप की रिएक्शन हुई न्यूक्लियोफिलिक एडिशन टाइप ये रिएक्शन है ठीक है इसका रिएक्शन मैकेनिज्म जब हम देखेंगे और इसमें क्या होता है वन फोर एडिशन होता है और उसके अंदर क्या चीजें होती हैं एक पॉइंट ये हुआ सेकेंड पॉइंट इज इसके अंदर क्या होता है न्यू सी सी बोंड इज फॉर्म इसके अंदर एक नया कार्बन कार्बन बोंड क्या होता है फॉर्म होता है उसके बाद आती है इसका इंटरमीडिएट इसका इंटरमीडिएट बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इज इनोलेट आयन इसके अंदर इनोलेट आयन की फॉर्मेशन होती है जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है इंटरमीडिएट ठीक है तो ये वाली चीज हम इसके अंदर देखते हैं अब बात आती है व्हाट इज माइकल डोनर और व्हाट इज माइकल एसेप्टर अब माइकल एसेप्टर कौन सा होगा और डोनर कौन सा होगा असेप्टर आपके पास होंगे अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कंपाउंड आपको अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कंपाउंड ढूंढना है अपने रिएक्टेंट के अंदर दैट इज एक्ट एज अ माइकल असेप्टर ठीक है नाउ व्हाट इज माइकल डोनर माइकल डोनर कौन होंगे दोज कंपाउंड विच हैव एक्टिव हाइड्रोजन जिनके पास क्या होगी एक्टिव हाइड्रोजन या बोल दो एसिडिक हाइड्रोजन और एसिडिक हाइड्रोजन कौन सी हाइड्रोजन होती है ऐसी हाइड्रोजन जिसके साइड में क्या लगे रहे क्या लगे हों इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप और मेनली कौन सा होता है कार्बोनिल क्योंकि हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं इनोलेट आयन की ठीक है अब ये वाले कंपाउंड कौन से हो सकते हैं देखो एसिटो एसिटिक एस्टर ठीक है और इट में भी मेलोनिक एस्टर इट में भी नाइट्रो कंपाउंड और इट में भी एल्डिहाइड और कीटोन सो इस टाइप के कोई भी कंपाउंड जहां पे आपको एसिडिक हाइड्रोजन या फिर एक्टिव हाइड्रोजन दिखे दैट विल एक्ट एज अ माइकल डोनर ओके एंड इफ देर इज प्रेजेंट अल्फा बीटा अनसेचुरेट कंपाउंड विद अलोंग विद दिस देन इट इज अ माइकल एसेप्टर एंड डेफिनेटली जो आपके पास रिएजेंट हम यहाँ पे यूज करेंगे या फिर हम किसकी हेल्प से रिएक्शन करेंगे तो एक बेस प्रेजेंट होना चाहिए ठीक है तो जब भी आपको ये तीनों कंडीशन दिख जाती हैं देन डेफिनेटली उसके अंदर क्या हो रही होगी माइकल एडिशन माइकल एडिशन कैसे होती है वो मैं भी आपको बताऊंगी लेकिन ये ये कंडीशन हैं जो माइकल एडिशन को कंप्लीट uh, करती हैं रिएक्शन को करते हैं कि माइकल एडिशन जो हमने अभी भी बात करी है रिएक्शन की तो वो कैसे होती है ठीक है देखो ये आपके पास एक कंपाउंड गिवन है यहां से आपको ये पता चल गया कि यहां पे क्या प्रेजेंट है एक्टिव हाइड्रोजन कहां पे है एक्टिव हाइड्रोजन दिस दिस मिथाइलिन हाइड्रोजन प्लस ठीक है एक आपके पास ये वाला कंपाउंड के बना यहां से देखो दिस इज कार्बोनिल ग्रुप दिस इज अल्फा दिस इज बीटा तो अल्फा बीटा सेचुरेशन दिख गया एक्टिव हाइड्रोजन दिखे और इसके अंदर क्या ऐड कर रखा है बेस सी टू एच फाइव फो एन ए और आपके पास क्या दिख गया बेस तो डेफिनेटली ये कौन सी रिएक्शन हुई माइकल एडिशन रिएक्शन अब करना क्या होगा इसके अंदर कैसे इसके अंदर रिएक्शन हो रही होगी फाइनल प्रोडक्ट क्या बन रहा होगा तो इसके अंदर फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा ये जो अनसेचुरेशन है अल्फा बीटा ठीक है ये अनसेचुरेशन खत्म हो जाएगी 
और एक नया कार्बन कार्बन बोन बनेगा देखना इसको ध्यान से समझना इनोलेट आयन कब बना कैसे बना वो सब आपको मैकेनिज्म में पता चल जाएगा बट यहाँ पे देखो एक नया कार्बन कार्बन बोन्ड की फॉर्मेशन हुई है ठीक है ये क्या हो गया नया कार्बन कार्बन बोन्ड बना एंड दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट ओके देख के शायद लग रहा होगा कि पता नहीं कैसे रिएक्शन होगी बट इट इज द इजिएस्ट रिएक्शन और बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स में पूछी भी जाती है तो हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट इट्स मैकेनिज्म अब देखिए मैकेनिज्म समझो इसका यहाँ पे क्या प्रेजेंट है बेस और ये क्या है एक्टिव हाइड्रोजन राइट अब एक्टिव हाइड्रोजन अगर प्रेजेंट है और बेस प्रेजेंट है तो डेफिनेटली बेस क्या करेगा उस एक्टिव हाइड्रोजन को क्या करेगा एब्सट्रैक्ट करेगा यहाँ से हाइड्रोजन एब्सट्रैक्ट होगा इन द फॉर्म ऑफ एच पॉजिटिव तो वो क्या करेगा जानते जाते कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज छोड़ देगा नेगेटिव चार्ज एंड वाई दिस नेगेटिव चार्ज और इंटरमीडिएट इज फॉर्म तो ड्राइविंग फोर्स क्या हुआ इसका कि जो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप लगे हुए हैं आपको पता है नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज बाय द इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप और उसके बाद यहाँ पे क्या है दो ग्रुप्स हैं ऑब्वियसली तो यहाँ पे ज्यादा रेजोन स्टेबलाइजेशन होगी तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये क्या होता है स्टेबलाइज हो जाता है दैट इज अ ड्राइविंग फोर्स फॉर इट्स फॉर्मेशन देखिए दिस इज हाउ इट विल गेट रेजोन स्टेबलाइज एंड इनोलेटाइन इज फॉर्म नाउ नेगेटिव चार्ज कम्स ऑन द कार्बन एटम नाउ दिस विल एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल टू द एल्फा बीटा अनसेचुरेशन ओके सो इट विल अटैक टू द बीटा कार्बन नोट द एल्फा कार्बन दिस इज इट्स मैकेनिज्म दैट इट विल अटैक टू द बीटा कार्बन ओके जैसे नेगेटिव चार्ज ने बीटा कार्बन को अटैक करा वट हैपन्स दिस डबल बॉन्ड और अनसेचुरेशन मूव्स टू दिस एल्फा कार्बन राइट तो नया जो सी सी डबल सॉरी सिंगल बोंड बना है नया कार्बन कार्बन बोंड बना है वो किसके बीच में बना है जिस कार्बन के पास आप इस तरह से याद रख लो इसको कि जो नया कार्बन कार्बन बोंड बनेगा आपके फाइनल प्रोडक्ट में वो किसके बीच में बनेगा बीटा कार्बन में और उस कार्बन में जिसके पास क्या थे एक्टिव हाइड्रोजन ठीक है इनके बीच में क्या बना एक नया कार्बन कार्बन बोंड और जो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया था एच पॉजिटिव डाल के यहाँ पे हमने क्या ऐड कर दिया एच एंड दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट सो ये बहुत ही सिंपल सा है दैट इज माइकल एडिशन एंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिएक्शंस में पूछा जाता है इसके बाद हम इसके कुछ एग्जांपल डिस्कस करते हैं ताकि आपको प्रोडक्ट बनाने आ जाए ओके okay, तो सबसे पहले हम देखेंगे ये फर्स्ट एग्जाम्पल अभी आपको देखने से ही पता चल गया होगा कि इसमें होने क्या वाला है सबसे पहले द बेस इज प्रेजेंट एंड दिस कंडीशन टी एच एफ एंड माइनस सेवेंटी एट डिग्री सेल्सियस इससे क्या होगा कि अगर आपके पास अनसेमेट्रिकली कंपाउंड प्रेजेंट है और आपको नहीं पता कौन सा हाइड्रोजन निकालना है तो ये आपको क्या बताएगा दैट द लेस हिंडर्ड साइड हाइड्रोजन विल बी एलिमिनेटेड लेस हिंडर्ड साइड से मतलब कानेटी के कंट्रोल आपकी जो रिएक्शन है वो फेवर्ड होगी दिस इज द कंडीशन एंड इफ नॉट पॉसिबल अगर आपको ऐसा कुछ है ही नहीं सिमेट्रिकली अनसेमेट्रिकली तब तो आप सिंपली अपनी रिएक्शन कर सकते हैं लेकिन जब ये कंडीशन प्रेजेंट होगी तब आपको ध्यान रखना है कि आपको लेस हिंडर्ड साइड से हमेशा हाइड्रोजन रिमूव करना है और उस टाइम वो इनोलेटाइन फॉर्मेशन होगी ओके okay. तो आपको एक एग्जांपल भी दे देती हूं ठीक है आपके पास ये कंपाउंड प्रेजेंट है अभी आपको ये वाली कंडीशन दे दी अब आपके पास दो ऑप्शन आप ये वाला हाइड्रोजन भी रिमूव करके इनोलेटाइन बना सकते हो ये वाला हाइड्रोजन भी रिमूव करके बना सकते हो तो कौन सा ज़्यादा फेवर होगा देन दिस फ्रॉम द लेस हिंडर्ड साइड ये वाली आपकी जो इनोलेटाइन की फॉर्मेशन होगी वो ज़्यादा फेवर होगी मतलब रिएक्शन या नया कार्बन कार्बन बोन बनेगा वो इस वाली साइड से फॉर्म होगा ठीक है यहाँ पर ऐसी कोई कंडीशन है नहीं तो यहाँ पर ये वाली चीज़ फॉलो नहीं होगी ओके सो आपको इसको देख के पता चल गया होगा दिस इज डोनर दिस इज असेप्टर अल्फा बीटा असेप्टर ओके This is alpha. This is beta. A base present है Here is the active methyl, active hydrogen. तो ये base क्या करेगा इस active hydrogen को यहाँ से remove करेगा और इस carbon पर क्या आ जाएगा Negative charge. ये जो negative charge carbon है ये act करेगा to the beta position. और ये इस तरह से जाएगा Okay? इस तरह से जाएगा तो यहाँ पर hydrogen. तो आपके compound क्या बनेगा final? ठीक है ये अल्फा कार्बन है इस पर क्या क्या ऐड है सी ओ ए टी सी एन और अब क्या हो गया हाइड्रोजन इस पे बीटा कार्बन पे क्या होगा एक नया कार्बन कार्बन बोन्ड बना उस पे क्या थे इस तरह से ग्रुप लगे थे दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट सिंपल एक बार अगर आपको मैकेनिज्म समझ में आ गया देन दीज रिएक्शंस आपके लिए बहुत ही ज्यादा ईजी हो जाएंगे नेक्स्ट रिएक्शन में हम देखते हैं देखो आपको यहाँ पे जो इंटरमीडिएट है वो ऑलरेडी बना के दे दिया हुआ है हो सकता है ये वाली चीज़ तक आपको पहले पहुँचना भी पड़े तो एक स्टेप यहाँ पे ऑलरेडी कंप्लीटेड है तो ये स्टेप 
हो सकते हैं क्वेश्चंस के अंदर आपको इस तरह से आना भी पड़ जाए इनोलेटाइन बना के दिस इज़ टी एम ठीक है ये चीज़ आप कर सकते हो ओके अब आपके पास यहाँ पे एक चीज़ गिवन है यहाँ पे आपको अल्फा बिटन सेचुरेशन दिख रहा होगा ये देखो रिएक्शन कैसे हुई अब यहाँ पे ये इस तरह से मूव करेगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज तो ये किस तरह से बनेगा दिस नेगेटिव और ये नेगेटिव किस पैक करेगा टू द बीटा कार्बन अब देखो यहाँ पे कंडीशन गिवन है आपको लो टेम्परेचर की और लो टेम्परेचर के गिवन है तो भी मैंने बताया था तो रिएक्शन कैसे होगी फ्रॉम द लेस हिंडर्ड साइड तो आपको ऑब्वियसली इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगी स्टीरियो केमिस्ट्री प्रेजेंट होगी तो स्टीरियो केमिस्ट्री से आपको करेक्ट ऑप्शन पहचानना है तो आप उसको कैसे देखोगे सबसे पहले हम प्रोडक्ट की बात करते हैं ये इस तरह से बन चुका है ये कार्बन कार्बन बोन बन रहा है इधर तो इधर आएगा दिस ये कार्बन आया बेटा दिस इज अल्फा ठीक है ये इस तरह से आ गए दिस इज अल्फा बेटा कार्बन ठीक है बीटा से कनेक्ट हो गया और बीटा पे क्या लगा हुआ है मिथाइलिन अब देखो ये किस तरह से आएगा यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन लगा दिया तो ये जो मिथाइलिन आएगा ये आएगा फ्रॉम द लेस हिंडर्ड साइड बस यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है बिकॉज द लो टेम्परेचर इज गिवन सो द रिएक्शन अगर फ्रॉम द लेस हिंडर्ड साइड ठीक है ये आपका बन गया फाइनल प्रोडक्ट अब देखो नेक्स्ट आ जाओ इसके अंदर क्या है इंट्रामोलिकुलर हो रही है दिस इज अल्फाबीटन सेचुरेशन एक्टिव मिथाइलिन कहाँ पे एक्टिव हाइड्रोजन ये रहा एक्टिव हाइड्रोजन बेस आएगा यहाँ से हाइड्रोजन लिया नेगेटिव चार्ज आया इस नेगेटिव चार्ज ने बीटा पे अटैक करा क्या हो गया एक और फाइव मेंबर रिंग बन गई ठीक है ये क्या बन गई एक और फाइव मेंबर रिंग और यहाँ पे हाइड्रोजन की जो स्टीरियो केमिस्ट्री है वो क्या रहेगी सेम तो आप ये जनरल ध्यान रख सकते हो कि जब फाइव फाइव रिंग होगी या सिक्स सिक्स मेंबर रिंग होगी तो उनके जो ब्रिज हाइड्रोजन हैं वो मोस्टली क्या होते हैं सिस ठीक है सो दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट तो इस तरह से आपको क्या करना है माइकल एडिशन बहुत ध्यान से देखना आपको दो ही चीज़ें दिखनी चाहिए एक तो आपको क्या दिखना चाहिए इनोलेट आयन टाइप कोई दिखना चाहिए विच इज़ एक्ट एज ए न्यूक्लियो फाइल ध्यान से देखना इसको एक एक्सेप्टर होगा अल्फाबिटन सेचुरेशन उसको देखते ही बेस प्रेजेंट होगा तो आपको देखते ही क्या करना है वहाँ पे माइकल एडिशन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है टेम्परेचर का पर्टिकुलरली आप ध्यान रखोगे स्टीरो केमिस्ट्री चेक करते टाइम सो so, ये है आपकी माइकल एडिशन विथ फ्यू एग्जाम्पल्स आई होप कि आपको ये रिएक्शन क्लियर होगी होगी नेक्स्ट रिएक्शन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे तब तक के लिए टेक केयर थैंक यू सो मच एंड अ ग्रेट डे